നമസ്കാരം അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ദ സെയിൽസ്മാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ഒരു സെയിൽസുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുവാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എത്രത്തോളം നേടണം അത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെയിൽസിലെ റിസൾട്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സെയിൽസ് ട്രെയിനിങ്ങിനും സെയിൽസ് കൺസൾട്ടിങ്ങിനും നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എവിടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സെയിൽസുകാരുണ്ടോ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നതേ ഇല്ല എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സെയിൽസിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ വിൽക്കുവാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെക്കാട്ടിൽ അറിവുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് അവർ പൈസ മുടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻ ഔട്ട് നോളജ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം അത് കിട്ടുന്ന സെയിൽസുകാരുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ മാത്രമേ ഒരു കസ്റ്റമർ തയ്യാറാകത്തുള്ളൂ അവിടെ മാത്രമേ കസ്റ്റമർക്ക് ഈ വിൽക്കുന്നയാളിൽ വിശ്വാസം വരുവുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഏതാണ് ചീപ്പ് കസ്റ്റമർ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവരാണ് ചീപ്പ് കസ്റ്റമർ സെക്കൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കസ്റ്റമർ എപ്പോഴും പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ പല പരാതികളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കസ്റ്റമർ മൂന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയല്ല അവിടെ എന്താ വരുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് നാല് ഇമോഷണൽ കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിത്ത് മണി പൈസയുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഇവർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ബ്രാൻഡും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ചീപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ദേ ആർ സിംപ്ലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് പ്രൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ഇല്ല എങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെയിൽസുകാരൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്രോഷർ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ വിൽക്കാനിറങ്ങും അവിടെ ഏത് കസ്റ്റമറെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ചീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ഇല്ലാത്ത സെയിൽസ് പേഴ്സൺ അപ്രോച്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈസ് അല്ല കൺസേൺ ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർക്ക് നല്ല അറിവുള്ള കസ്റ്റമറാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളവരാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് ഡീല് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സെയിൽസുകാരൻ എപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും ഈ നാല് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരെയാണ് വേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ കസ്റ്റമറെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവർ പോയി കൊണ്ടുവരുന്നതോ പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ഇല്ലാത്തവർ എവിടെയാണ് പോയി കൊണ്ടുവരുന്നത് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് മുഴുവൻ ചീപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പോലും വളരെ മോശമായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ഇല്ലാതെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരങ്ങ് ചുരുങ്ങിയിരിക്കും അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പുറത്തു നിന്ന് വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഈ പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ കസ്റ്റമർ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെയിൽസുകാരൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ അതറിയാൻ പറ്റും അതേസമയം ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ഉള്ള ഒരു സെയിൽസുകാരനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അവൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് അവൻ വിൽക്കുവാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ട് എങ്കിൽ അവൻ്റെ ബോഡിയിൽ നമുക്കതറിയാൻ പറ്റും ഹി ഈസ് ഹാവിങ് തറവ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് അവിടെ അവൻ്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് മാത്രമല്ല എന്താണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒരു സെയിൽസിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ എൺപത് ശതമാനം പാർട്ടായിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻ്റ് ഉള്ള സ്കിൽ സെറ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ അറിവുണ്ട് എങ്കിൽ അത് വിൽക്കുന്ന സെയിൽസുകാരന് എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ്